Zoom meeting, Google Meet, or any video conferences at meetings pa man yan, at wala kang available na webcam, no problem. Dahil in this video, I will teach you how to use your cell phone as an alternative webcam gamit lamang ang inyong USB connector. Sundan lamang ang mga sumusunod na steps para madali magawa ang aking suggestion in the time na wala ka pang pambili ng webcam. Ang kailangan lamang ay USB connector at applications para sa laptop at cellphone. Itong application na ito ay pwedeng gamitin via Wi-Fi by its laptop and cellphone's IP address o kaya naman ay gamit ang inyong USB connector. But in, but in this video, since alam ko naman na some of us today ay hindi pa kaya maka-avail ng webcam, kaya we will focus sa part ng paggamit ng USB connector. Since ito ang isa sa mga makapag-lesson ng expenses natin for the online meetings or classes na ating aatanan. And with that, shall we start? First, pumunta sa settings ng phone. Hanapin ang more settings. I scroll down at pumunta sa developer options at i-turn on ang USB debugging. Ginagawa natin ito para maging compatible ang phone na gamit natin sa application na install natin mamaya sa ating laptop. After maayos ang phone settings, sa Apple Store o Google Play Store, hanapin ang DroidCam. Sa inyong screen, makikita ninyo ang color green na robot. Yan ang application na gagamitin natin in this tutorial. I-download yan at i-install sa ating cellphone. Next, i-connecta ang phone at laptop gamit ang USB connector. At kung may lumabas man na icon for storage, for photos, at for charge only, i-click lamang ang charge only. Para hindi magkaroon ng system error, sa kabilang banda sa inyong laptop, itype sa inyong gamit na search engine ang Dev47Ops. After niyan, may makikita kayong yellow icon sa inyong screen na may nakalagay na DroidCam Client V6.3.1. I-click at i-download yan. Matapos ma-download ay i-follow ang steps ng application para maging successful ang installation sa inyong laptop. On the left side, makikita nyo ang view ng DroidCam mula sa inyong laptop. Sa itaas na parte niyan ay may icon ng Wi-Fi at USB port. I-click ang USB port. At ang dapat na lalabas dyan ay connect over USB. Sa bandang ibaba ng icon sa nabanggit ko kanina. Then, hanapin ang device na nakakonect using the down arrow at i-click ang device name ninyo. Kung mangyari na hindi mahanap ang device, i-refresh yan gamit ang pag-tap ng pabilog na magkabilang arrow sa gilid ng device name ng inyong cellphone. Sa pinaka ibaba naman ay may checkbox ng video at audio. I-click lamang Ang sa tingin nyo ay gusto ninyong gamitin before ng inyong online meetings or classes. Then, i-click ang start para mag ang DroidCam sa system ng phone ninyo at ng inyong laptop. Sa right side naman nito ay makita nyo once na i-open nyo ang app sa inyong phone. This is the sample shot of DroidCam using my phone. Take note lamang na nakadepende yan sa quality of camera ng phone na gamit ninyo. Kung upgraded ang unit ng phone na gamit, of course, mas maganda ang magiging shot niya. Ito na rin ang output ng inyong online tutorial. So those are the steps on how we will use DroidCam as software para magamit ang inyong phone bilang alternative webcam. Hope you understand the steps we need sa paggamit ng application. Thanks and see you on my next tutorial.